அனைவருக்குமே வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்திங்கன்னா ரிலேவை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ரிலேவோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் அது எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ரிலே என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊருக்கு வர ஒரு சின்ன லைனாக இருக்கட்டும் ஒரு தேர்ட்டி த்ரீ கேவி லைனாக இருக்கட்டும் இல்லை ஹை டென்ஷன் லைனு ஒரு செவன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கேவி அந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கேவி அந்த லைனாக இருக்கட்டும் இதில் ஏற்படுற ஃபால்ட்டை சிடி பிடி த்ரூ மெஷர் பண்ணி அந்த சர்க்கியூட்டில் இருந்து அந்த ஃபால்ட்டில் இருந்து அந்த சர்க்கியூட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ரிலேவும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வந்து இந்த ரிலே வந்து பேசிக்லேருந்து நம்ம பார்ப்போம் அப்போ தான் வந்து ஈஸியாக புரியும் சின்ன சின்ன ரிலே பார்த்தா ஈஸியாக புரியும் ரிலேனா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு சென்சிங் டிவைஸ் வர்ற ஃபால்ட்டு கரண்ட்டையோ இது ஃபால்ட்டு வோல்டேஜோ மெஷர் பண்ணி அதுக்கு உண்டான ட்ரிப்பிங் வந்து ட்ரிப் சர்க்கியூட்டு கொடுக்கறதுக்கு தான் அந்த ரிலே இதில் வந்து மெஷரிங் ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் ப்ரொடெக்ஷனும் பண்ணிக்கலாம் அந்த ப்ரோ ப்ரொடெக்ஷனில் ஏற்படுற ஃபால்ட்டை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்காக ரெக்கார்டிங் இருக்குது ஸோ வந்து செட்டிங்ஸ் நம்ம ஈஸியாக செட் பண்ணிக்கலாம் வேல்யூ வந்து கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக இருக்கும் ட்ரிப் வேல்யூவாக இருந்தாலும் சரி நம்ம கொடுக்குற வேல்யூவாக இருந்தாலும் சரி பேசிக் ரிலேன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஜஸ்ட்டு ரிலேனா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் வந்து நிறையா எம்சிபி யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அது உள்ளே வந்து இந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தான் இருக்கும் இதில் வந்து ட்ரிப் காயில் அப்படின்னு ஒன்று சென்ட்ராக இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து நம்ம ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரிலேன்னு கூட எடுத்துக்கலாம் இதில் எப்போ ஹை கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதோ அப்போ என்ன ஆகுனா அது ஒரு மேக்னட்டைசிங் அந்த காயிலில் ஒரு மேக்னட்டைசிங் ஆகி அந்த ப்ளஞ்சர் வந்து இந்த சர்க்கியூட்டை வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடும் ஆப்ரேட் ஆகி ஸோ வந்து இதை வந்து நம்ம எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரிலேன்னு கூட சொல்லலாம் மேலே பைமெட்டாலிக் ஸ்ட்ரிப் ஒன்று இருக்குது அதில் வந்து ஹை கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்போது அது வந்து அதோட டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகும்போது அது என்ன ஆகும்னா ஹை கரண்ட்டில்னால ஃபால்ட் கரண்ட்னால லைட்டாக பெண்ட் ஆகும் அப்படி பெண்ட் ஆகும்போது சர்க்கியூட்டில் வந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகிரும் ஸோ வந்து இதுலேயே ரெண்டு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் ஜஸ்ட் ஒரு பேசிக் ரிலேக்கு நம்ம வந்து ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்கிறது டிஓஎல் ஸ்டார்டர் இந்த ஸ்டார்ட்டரை வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து மோட்டருக்கெலாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இதுலேயுமே வந்து ஒரு ரிலே இருக்குது அந்த ரிலே தான் ஓஎல்ஆர் ஓவர் லோடு ரிலே இதில் கரண்ட் வந்து நம்ம செட் பாயிண்ட்டை விட அதிகமாக போகும்போது இந்த டிஓஎல்ஆர் ஸ்டார்ட்டர் என்ன பண்ணுன்னா உடனே மோட்டரை வந்து ட்ரிப் பண்ணி ஆஃப் கண்டிஷனுக்கு கொண்டு வந்துடும் இதில் வந்து செட்டிங்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க கரண்ட் செட்டிங்ஸ் நமக்கு ஏற்ற மாதிரி செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அந்த கரண்ட் லெவல் எப்போ போகுதோ அப்போ உள்ளே இருக்கிற காயில் வந்து மேக்னடிசிங் ஆகி உடனே ட்ரிப் சர்க்கியூட்டை ஆப்ரேட் பண்ணி ட்ரிப் ஆகிரும் இதுதான் வந்து ஜஸ்ட்டு பேசிக் ஒரு ரிலே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க் ரிலே இந்த ரிலேலாம் பார்த்தீங்கன்னா சீமன்ஸ் அரேவா அந்த மாதிரி பெரிய பேனல்ஸ் அதாவது ஒரு ஸ்விட்ச் கியர்ஸில் இருக்கும் ஸ்விட்ச் கியர்ஸ்னால் ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு வீடியோ ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம் போட்டிருக்கோம் நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அதோட லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் அதை பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்றுமே கிளியராக புரியும் இந்த ரிலேலாம் வந்து க கரண்ட் சிடிபிடியிலேருந்து வர வோல்டேஜும் கரண்ட்டையும் மெஷர் பண்ணி ஆப்ரேட் ஆகக்கூடியது இதெல்லாம் அந்த பேனல்ஸில் வச்சுருப்பாங்க நம்ம ஊருக்கு வர சப்ளையில் ஏதாவது ஃபால்ட் ஏற்படும் போது உடனே ட்ரிப் ஆகுதுன்னா அதுக்கெலாம் இந்த ரிலே தான் காரணம் இந்த ரிலேயில் தான் வந்து அந்த செட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருப்பாங்க இது எப்படி ஆப்ரேட் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபால்ட் கரண்ட் வரும்போது இந்த டிஸ்கில் வந்து ஒரு இண்டக்ஷன் மேக்னட்டிக் உருவாகும் ஸோ வந்து இந்த டிஸ்க் ரொட்டேட் ஆகும் ரொட்டேட் ஆகும்போது அதுக்கேற்ற ட்ரிப்பிங் கான்டாக்ட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க உடனே அது வந்து ட்ரிப் ஆகிரும் இந்த செட்டிங்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த செட்டிங்ஸ் வந்து நிறையா டைப்ஸில் இருக்குது உதாரணத்துக்கு இன்சென்டேனியஸ்னு ஒரு ஒரு செட்டிங்ஸ் இருக்குது இன்வர்ஸ் கருவுன்னு இருக்குது இன்வர்ஸ்லேயே நார்மல் இன்வர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி இன்வர்ஸ் வெரி எக்ஸ்ட்ரீம்லி இன்வர்ஸ்னு நிறையா செட்டிங்ஸ் இருக்குது இது எல்லாமே எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உதாரணத்துக்கு ஃபால்ட் கரண்ட் வருதுன்னா உடனே ட்ரிப் ஆகணும் இல்லை ஃபால்ட் கரண்ட் வரையும் ரீச் ஆகுது அதாவது ஸ்லோவாக கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரிப்பிங்ஸ் வரணும் ஸோ வந்து இதெல்லாம் மெஷர் பண்ணி இதுக்கெல்லாம் ஒரு செட்டிங்ஸ் வச்சுருக்காங்க அதை பொறுத்து தான் அது ஆப்ரேட் ஆகுது அதை வந்து நம்ம ஒரு தனியாக வீடியோவில் போடுவோம் அப்போ தான் ஈஸியாக புரியும் இந்த டிஸ்க் ரிலே இப்படி தான் ஆப்ரேட் ஆகுது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நியூமெரிக்கல் ரிலே இந்த டிஸ்க் ரிலேலேருந்து ஏன் நியூமெரிக்கல் ரிலே வந்தாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா டிஸ்க் ரிலேயில் வந்து எந்த ஒரு ரெக்கார்டுமே இருக்காது எவ்வளோ செட்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்கோமோ அதில் வந்து ட்ரிப் ஆகும் நம்ம வந்து எப்போ ட்ரிப் ஆச்சு
நம்ம ஈஸியாக ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம என்ன செட்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்கோமோ அதை கரெக்டாக வந்து ப்ரொடெக்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆப்ரேட் பண்ணும் மெஷர்மெண்ட்டுமே வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அதிலே வந்து நம்ம கரண்ட் வோல்டேஜ் எல்லாமே மெஷர் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ரிலே வந்து ஒரே ரிலேவை வச்சு மல்டிப்புள் ப்ரொடெக்ஷனை வந்து ஆப்ரேட் பண்ணலாம் முன்னாடி டிஸ்க் ரிலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு ப்ரொடெக்ஷனுக்கும் ஒரு ஒரு ரிலே இருக்கும் உதாரணத்துக்கு எஃபால்ட்டுக்கு ஒரு ரிலே அது மாதிரி ஓவர் கரண்ட்லேயும் இருக்கும் அதே மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு பார்த்திங்கன்னா நிறையா ப்ரொடெக்ஷனுக்கு நிறையா ரிலே யூஸ் பண்ணணும் பேனலோட சைஸும் அதிகமாகும் இந்த நியூமரிகல் ரிலே வந்ததுக்கப்புறம் எல்லா சைஸுமே கம்மியாகிடுச்சு செட்டிங்ஸ் ஈஸியாக அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து ரிமோட்டில் இருந்தும் வேறு இடத்துல இருந்துமே வந்து இந்த ரிலேவை ஈஸியாக ஆப்ரேட் பண்ணலாம் இப்போ பற்றி பேசிக்கான ஐடியாஸ் சொல்லியாச்சு உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக கேளுங்கள் இந்த ரிலேலாம் எங்கே யூஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விட்ச் கியர்ஸில் மேக்ஸிமம் யூஸ் ஆகும் அந்த ஸ்விட்ச் கியர்ஸை பற்றி நான் ஒரு வீடியோ ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோவோட லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் அதில் போனீங்கன்னா இன்னுமே உங்களுக்கு ஸ்விட்ச் கியரை பற்றி கிளியரான ஐடியா கிடைக்கும் நம்ம சேனலில் பார்த்ததுக்கு ரொம்பவுமே நன்றி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோ